ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா டென்த்து ஸ்டாண்டர்டில் ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம் ஸோ என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா டூ பாடிஸ் ஹேவ் அ மாஸ் ரேஷியோ ஸோ அந்த ஒரு ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டினுடைய மாஸ் அதாவது அதற்கு அதுக்கு இருக்கிற குவான்டிட்டி ரைட் ஸோ மாஸ் ரேஷியோ ஆஃப் த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் அப்போது ஒரு ஆப்ஜெக்டுடைய வெயிட்டு வந்து மூணு இன்னொரு ஆப்ஜெக்டுடைய வெயிட்டு வந்து நாலு ஸோ இதிலேருந்து ரொம்ப கிளியராக தெரியுது இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப வெயிட் அதிகம் இன் கம்பேர்ட் டு திஸ் ஸோ அப்போ நான் ஒரு சின்ன டயக்ராம் போட்டுக்கிறேன் ஸோ அப்போ இது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு அசியம் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இது வந்து ரெண்டாவது ஆப்ஜெக்ட் ஏன் சார் இது பெருசாக போடுறீங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நான் செகண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அப்போ இதனுடைய மாஸ் எம் டூ வந்து ஃபோர் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்டினுடைய மாஸ் வந்து த்ரீ சரியா ஸோ இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து த்ரீ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃபோர் ஸோ அக்கார்டிங் டு த கொஷின் இப்போ ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் அப்போ த ஃபோர்ஸ் அப்ளைடு அந்த பிக்கர் மாஸ் ஸோ இப்போ இதிலிருந்தே நமக்கு தெரியுது இந்த ஆப்ஜெக்ட் தான் ரொம்ப அதிகமான மாஸ் உள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இதை கம்பேர் பண்ணும்போது அப்போ என்ன கொடுத்துருக்கு த ஃபோர்ஸ் அப்ளைடு ஆன் த பிக்கர் அப்போது ஒரு பெரிய ஆப்ஜெக்ட் இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டில் இந்த பெரிய ஆப்ஜெக்டில் நான் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் ரைட் நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்போ ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் ஆக்சலரேஷன் அப்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகுது பொதுவாகவே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது நம்ம அதில் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு இடத்துல மூவ் ஆகும் இல்லையா ஸோ அது தான் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் டுவெல் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஸோ அப்போது இந்த செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நான் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தேன் ரைட்டாக ஸோ அப்போ ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது இந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய வேகம் எப்படி இருக்குது டுவெல் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் சரியா ஸோ முடிஞ்சது அவங்க என்ன கேட்குறாங்க வாட் குட் பி த ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் த அதர் பாடி இது இஃப் சேம் ஃபோர்ஸ் ஆக்ஸ் ஆன் இட் அப்போது நான் இந்த செகண்ட் ஆப்ஜெக்டில் கொடுத்த ஃபோர்ஸு அதே ஃபோர்ஸை நான் ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு கொடுத்தேன் அப்படின்னா இதனுடைய ஆக்சலரேஷன் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன பால் இருக்குது ஸோ அந்த பாலுடைய வெயிட் வந்து ஒரு ஒன் கேஜின்னு வச்சுப்போம் மெட்டல் பால்னு வச்சுப்போம் ஒன் கேஜி இன்னொரு மெட்டல் பால் வந்து ஒரு டென் கேஜி இப்போ நீங்கள் ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுமே உருட்டி விடுறீங்க சேம் ஃபோர்ஸ் எந்த ஆப்ஜெக்ட் ரொம்ப லாங்கர் டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகும் சின்ன ஆப்ஜெக்ட் தான் லாங்கர் டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகும் இல்லையா ஸோ அப்போது அதே தான் நான் இங்கே சொல்கிறேன் அப்போ இது பெரிய ஆப்ஜெக்ட் இது சின்ன ஆப்ஜெக்ட் நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஆக்சலரேஷன் வந்து டுவெல் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஸோ அதே ஃபோர்ஸ் நான் இங்கே கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது இந்த ஆப்ஜெக்டோட இந்த ஆப்ஜெக்டோட வெயிட் வந்து கம்மி மாஸ் வந்து கம்மி அப்படின்னாலும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப லாங்கர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து கவர் ஆகும் அப்படின்ட்டு இது ஜென்ரலான ஒரு விஷயம் அப்போ நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுது அப்போ இங்கே யார் வர அப்படின்னா நியூட்டன் செகண்டில் ஸோ நியூட்டன் செகண்டில் என்ன சொல்லுது எஃப் ஈக்குவல் டு எம் ஏ அதாவது ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன் டு ஆக்சலரேஷன் அப்போது மாஸ் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து த்ரீ ஆக்சலரேஷன் வந்து தெரியாது நம்ம அதை தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மாஸ் தெரியும் ஆக்சலரேஷனும் தெரியும் அப்போ இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் நான் ஈக்குவேட் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய ஆக்சலரேஷன் வந்து நமக்கு ஈஸியாக கிடச்சிடும் எப்படி ஈக்குவேட் பண்ணுற பாருங்கள் எம் ஒன் ஏ ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டு ஏ டூ ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்ட் செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்டுடைய மாஸ் என்ன த்ரீ ஸோ அப்போ இந்த த்ரீ ஏ ஒன் நமக்கு தெரியாது அதை நான் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு செகண்ட் ஆப்ஜெக்டுடைய மாஸ் வந்து கொஷன்லேயே கொடுத்துருக்கு ஃபோர் அதனுடைய அக்சலரேஷன் டுவெல் கரெக்டாக நமக்கு என்ன தேவை ஏ ஒன்று தான் தேவை அதாவது அக்சலரேஷன் ஆஃப் த ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்ட் அப்போ ஏ ஒன்று அப்படியே வச்சுட்டு இந்த ஃபோர் இந்த டுவெல்லையும் அப்படியே வச்சுட்டு எனக்கு இந்த த்ரீ அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிடும் அப்போ ஸோ மல்டிப்ளையில் இருக்குது இந்த பக்கம் வந்துச்சு அப்படின்னா டிவைடு ஸோ மல்டிப்ளை அப்படியே வந்துச்சுன்னா டிவைட் ஆகிடும் ஸோ அப்போது ஜென்ரல் அப்போ இந்த த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ ஃபோர் சார் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் அப்போது ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் த ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இப்போ பாருங்கள் இந்த சின்ன